दोस्तों ये जो आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैसेज या एरर देख रहे हैं रिबोट एंड सेलेक्टेड प्रॉपर बोर्ड डिवाइस और इंसर्ट बोर्ड मीडिया एंड सेलेक्टेड बोर्ड डिवाइस एंड प्रेस ए की तो इस मैसेज या एरर को हम केवल एक मिनट में फिक्स कर सकते हैं तो उसको हम दो तरीके से फिक्स कर सकते हैं और उसके दो रीजन है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये एरर जो आ, आता है आपके सामने किस वजह से आता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप इजिली इस एरर को फिक्स कर सकते हैं कभी भी आपके सामने फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो उसे आप रिजोल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे देखना हो तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए इसका जो पहला तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कभी भी आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस तरह का मैसेज या एरर शो करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपना कंप्यूटर रजिस्टार्ट करना है और रजिस्टार्ट करने के बाद अपने कंप्यूटर से डेल की प्रेस करनी है आप अपने कंप्यूटर से डेल की प्रेस कर सकते हैं एफ कर सकते हैं या एफ की प्रेस कर सकते हैं जो कि बायोस की सेटिंग में जाने के लिए होती है तो चलिए अपना कंप्यूटर में स्टार्ट करता हूँ एक बार और अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड से मैं कंटिन्यू डेल की प्रेस करता हूँ देखिए मैं अपने बायोस की सेटिंग में आ चुका हूँ अब आपको क्या करना है इसका पहला तरीका है कि कभी भी आपके सामने ये एरर आता है तो आपको क्या करना है सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है सेवन एग्जिट आप देख सकते हैं ये भी आपके बायोस की सेटिंग में कहीं ना कहीं होगा तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेवन एग्जिट में आने के बाद यहाँ पर जो लिखा है एफ सेवन ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट एफ सेवन उसके लिए की प्रेस करनी है तो आपके सिस्टम के अंदर यानी कि आपकी बायो सेटिंग के अंदर जो भी ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट की की होगी वो आपको प्रेस करनी है तो मैं क्या कर देता हूँ एफ सेवन प्रेस कर देता हूँ ये दूसरा तरीका ये है इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है एग्जिट विदाउट सेविंग और लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट तो इसके लिए मैं एफ की प्रेस करता हूँ ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट मैंने ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट लिया सेवन की प्रेस की प्रेस करते के साथ ही इसमें ऑप्शन आ गया लॉर्ड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट यस या नो तो मुझे इसकी जो सेटिंग है डिफॉल्ट करनी है तो अपने कीबोर्ड से मैं यस के लिए वाई प्रेस कर दूंगा वाई प्रेस किया मैंने या आप अपने एरो से कीबोर्ड के जो एरो होता है लेफ्ट राइट वाला अप डाउन वाले उससे भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं मैंने यस पे किया उसके बाद मैंने एंटर कर दिया फिर उसके बाद लिखा है इसमें सेव कॉन्फ़िगरेशन इन एग्जिट यानी कि अपने कीबोर्ड से आप एफ टेन की प्रेस करोगे तो लिखा आएगा सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिट मैंने अपने कीबोर्ड से एफ टेन की प्रेस की है इससे सेव और एग्जिट होने के लिए तो वही आप एरो से लेफ्ट राइट कीजिए तो मुझे मैंने यस yes पर अपना सिलेक्शन किया यस yes करने के बाद एंटर किया उसके बाद आपका सिस्टम रजिस्टार हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुकी होगी देखिए स्टार्टिंग विंडो आ चुका वो एरर हमारी स्क्रीन पर से गायब हो चुका है ये इसमें पहला तरीका था तो इस तरीके से आप वो जो एरर है वो उसे आप फिक्स कर सकते हैं हटा सकते हैं इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा क्योंकि ये एरर हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर बार बार आता रहता है उसके लिए क्या करेंगे ये पहला मेथड था जो आप अपने सीपीयू बिना ओपन करे कर सकते हैं बायोसी सेटिंग में जाने के बाद अब मैं आपको इसमें दूसरा तरीका ये बता देता हूँ कि कभी भी आपके सामने वो प्रॉब्लम दोबारा आती है तो उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं अगर वो बायो सेटिंग से आपकी नहीं होती तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना होगा मैं शट डाउन कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए जो उसका दूसरा तरीका है उसके लिए हम अपने सीपीयू को ओपन करना होगा कि ये प्रॉब्लम बाद में कभी भी ना आए क्योंकि कई बार ऐसा होता है बाउस की सेटिंग डिफॉल्ट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हमारे पास सामने बार बार आती रहती है तो उसके लिए हम अपना सीपीयू एक बार ओपन करना होगा ये शट डाउन हो चुका है मैं अपना सीपीओ ओपन करता हूँ दूसरी प्रॉब्लम के लिए हमने अपना सीपी ओपन कर लिया है सीपी ओपन करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने बार बार आती है बायोस के अंदर सेटिंग डिफॉल्ट करने से प्रॉब्लम आपकी फिक्स नहीं होती फिर आपको अपना सीपीओ ओपन करना है ओपन करने का ये जो हार्ड डिस्क के कनेक्टर हैं इससे आप निकाल निकाल दीजिए या आप देखेंगे ये लूज होंगे अगर ये लूज हैं तो ये प्रॉब्लम आपके सामने बार बार आती रहेगी ये मैंने कनेक्टर निकाल दिया है और एक इसका ये कनेक्टर निकाल दिया है अगर ये कनेक्टर आपके लूज हो जाते हैं या केवल आपकी खराब हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम आपके सामने बार बार आती रहेगी या ये कनेक्टर आपके हार्ड डिस्क से सही तरह कनेक्ट नहीं है तब भी प्रॉब्लम आती रहेगी तो आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 
ये जो कनेक्टर है इसे टाइट करके अपने हार्ड डिस्क से प्लग कर देना है कनेक्ट कर देना है तो मैंने टाइट करके लगा दिया है और दूसरा ये जो कनेक्टर है इसका ये भी टाइट करके लगा दिया अगर आप इन दोनों कनेक्टर को टाइट करके अपने हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर देते हैं ये लगा देते हैं तो कभी भी आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी आती है तो आप इजिली इस तरीके से विक्स कर सकते हैं तो ठीक है मैंने दोनों कनेक्टर लगा दिए हैं अब मैं अपना सी बंद कर देता हूँ मैंने ये अपना सीपीयू बंद कर दिया है अब मैं इसे दोबारा अगर सिस्टम ऑन करूंगा तो सिस्टम तो वैसे मेरा ठीक हो चुका है तो कभी बाद में प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने इसे कनेक्टर भी टाइट कर दिया आप भी कनेक्टर टाइट कर लिए जिससे आपके सामने कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए अगर बायो सेटिंग में जाने के बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो इस तरीके से आप अपना सीपी ओपन कीजिए और ये जो कनेक्टर है टाइट करके लगा दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करना मत भूलिए आप हमारे आई थिंक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार पा सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ आई थिंक हिंदी देखते रहिए सीखते रहिए तब तक के लिए नमस्कार